RCG Media. No, pues mucho coraje. O sea, más que nada coraje y sentimiento porque, o sea, porque se meten con las cosas de Dios. O sea, son pocas las cosas que tenemos y, o sea, quizás no tengan mucho valor este, económicamente, pero espiritualmente sí lo tienen, porque las cosas de aquí no son de oro, no son de oro de hecho. Con la impotencia reflejada en su rostro, la señora María Teresa, encargada de la Iglesia del Señor de los Milagros, manifestó que no es la primera ocasión que los amantes de lo ajeno hacen de las suyas, ya que al menos en tres ocasiones anteriores han sido víctimas del mismo delito. Fue ayer en, en el transcurso de la tarde, como de las, digamos de las seis en adelante. Supuestamente vieron dos personas, eh, una de ellas estaba ahí afuera en una moto roja con un casco rojo. Lo que pasa es que yo tengo 26 años aquí y ya van varias veces. Una vez hubo un atentado, casi quemaban la imagen. Pero gracias a Dios no pasó nada, más las cortinas, las bancas y todo fue lo que se quemó. El sagrario una vez fue robado, pero eso sí se lo extrajeron de aquí y lo enterraron por un tiempo. Pidió a la comunidad católica sumarse en oración para pedir por las personas que se atrevieron a cometer este delito, que tiene ofendidos a todos los vecinos del sector y les reporten a cualquier persona sospechosa que ronde la iglesia. O sea, que nos avisen que si viene una persona extraña, que nos avisen a motos. Lo que pasa es de que ha habido casos de que hay jovencitos de otras colonias que han estado viniendo y se postran aquí o ahí en el puente y pues no los conocemos nosotros de hecho y pues no sabemos si ellos son los culpables o no. Pero esos fueron dos jovencitos, bueno, ya gente grande que sabía a qué venía y qué era lo que buscaba. Con imágenes de Mario Hernández, RCG Media 24-7, Carlos Hernández.